രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ എൺപത് ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ പിന്നിടുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കോവിഡ് കേസുകളും എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മരണവുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം വളരെയേറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്നലെ പതിനായിരം പുതിയ കേസുകളും മുന്നൂറിലധികം മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പതിനേഴ് പോയിന്റ് നാല് ദിവസമാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പേർ രോഗമുക്തരായി രാജ്യത്ത് മൂന്നിലൊന്ന് കോവിഡ് രോഗികളും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മരണം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായി രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരം കടന്നു ഇന്നലെ മാത്രം എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പതിനായിരത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്നലെ നൂറിലധികം പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഡൽഹിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ബംഗാളിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടന്നു രണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നാല് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് രോഗമുക്തി നേടി തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണവും മരണനിരക്കും പേടിപ്പെടുത്തുന്നു പതിനാല് ദിവസത്തിനിടെ മരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് പുതുതായി രോഗബാധിതരായത് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പേരും മൊത്തം രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരം കടന്നതോടെ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോൾ അത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികമായി രോഗികളുടെ എണ്ണം ശരാശരി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാവുന്നു ഓരോ ദിവസവും മരണവും ഇതോടൊപ്പം കുതിച്ചു ഉയരുകയാണ് നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് മരണമാണ് ഈ മാസം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് പതിനാല് ദിവസത്തിനിടെ കോവിഡിന് കീഴടങ്ങിയത് രോഗം കണ്ടെത്തിയവരിലും മരിച്ചവരിലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ചെന്നൈയിലാണെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ് അതിനിടെ ഇന്നലെ മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് ഇതോടെ മൊത്തം കോവിഡ് കേസുകൾ നാൽപ്പതിനായിരം കടന്നു ചെന്നൈയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് പേർ വൈറസ് പിടിയിലായി അതേസമയം കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ബീല രാജേഷിന് സ്ഥാനം നഷ്ടമായതിലൂടെ സർക്കാരിലെ ഭിന്നത പുറത്തായി ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായുള്ള തർക്കത്തിലാണ് ഇവരുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെന്നൈയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പുറത്തുവിടാതെ പൂഴ്ത്തി വെച്ചത് ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായി ഉയരുമെന്നുള്ളതിന് തർക്കമില്ല